amigos, se querían mucho. Entonces Uribe no iba a avisarle a, a un gobierno que a su vez le iba a avisar al jefe guerrillero de la FARC. Y este señor sigue diciendo, este Ignacio Chauvin, el ex ministro de Correa y ministro del Interior, que él a mucha honra era amigo de, de, del terrorista difunto Raúl Reyes. Sí tuve una amistad y la sigo teniendo. Yo jamás negaré a mis amigos. Bueno, pues ya están cosas, las cosas claras. ¿no? También está claro que en Colombia Uribe no va a ser candidato a una nueva reelección y yo saludo esa decisión, como saludo la brillante, admirable gestión que ha hecho Álvaro Uribe, magnífico presidente de Colombia, el mejor presidente que hay en América Latina. Álvaro Uribe dice, en ese tono tan severo y monacal que es el suyo, que él sabe que hay buenos amigos suyos en su partido que quieren ser presidentes, y que él no les va a frustrar esa aspiración. Muy elegantemente, confirma que no va a ser candidato. No seré yo la persona que les frustre esos esfuerzos. Pero parece el Papa Benedicto, ¿no? Parece Monseñor Ratzinger hablando desde el Vaticano, desde la Santa. No seré yo quien frustre esos esfuerzos. Muy elegante, perfecto, claro y conciso. Uribe no será candidato y luego... Nos desea a todos, chao, chao, feliz Semana Santa. Bueno, todavía estamos a un mes, ¿no? Chao, recen bastante en Semana Santa. Recen bastante en Semana Santa, sobre todo recen para que no me despidan a mí, porque en Semana Santa se cumple el ultimato y yo no sé si el programa va a continuar, pero ojalá elevemos todos una plegaria. Regresamos después de la pausa. Bueno, en la Venezuela enloquecida de Hugo Chávez, eh, todo puede ocurrir. Es como en el país real maravilloso de Magdalena la Peluda, que cualquier disparate afiebrado puede ser real. Como que su abuelo fue un remo que ella dejó olvidado en la playa, o como que su abuelo se ahorcó y todas las chicas de Bollo Manso se colgaban del abuelo porque era un columpio. Bueno, en Venezuela echan un barco de estos que le ha comprado Chávez a Zapatero y lo bendice una mujer de nombre Marieta, que no es sacerdotisa, pero que parece sumo a sacerdotisa de un credo, de una religión que ella ha fundado. Con la bendición de Dios, la Santísima Virgen del Valle, patrona de la Armada, yo te bendigo con el nombre de Yavire, guardacostas 22, y que salgas a navegar y defender los mares de nuestra patria. Amén. Bueno, ¿qué les parece? Ella, ella bendice pues, como si ella fuera este, el papa o la papa, que en todo caso sería la arepa o la cachapa. Pero ¿con qué cara, con qué, con qué sinvergüencería, con qué frescura esta mujer bendice en nombre de todos los dioses y las once mil vírgenes? ¿no? Bueno, y luego echan el buque, botan el buque a, al mar. que Chávez ya está fortificándose y preparándose para la guerra. Bueno, ¿se acuerdan de la chilindrina? ¿Veían el Chavo del Ocho? ¿Se acuerdan que la chilindrina era siempre esta niña con, las, con el pelo en trenzas, como con colitas y con unos anteojos gruesos que siempre estaba llorando y llorando? Ahora trabaja en Venezuela, ya no trabaja en el Chavo del Ocho y es la presidenta del Congreso. Entonces, no hay violación en lo absoluto de la Constitución, porque no han sido convocadas esas elecciones ni ninguna otra. Yo la prefería en el Chavo del Ocho. Esta chilindrina no me gusta. Es como antipática, irritante, ¿no? Veamos un debate en el uh, eh, ilustre Cámara eh, Representantes del Parlamento Venezolano. Un esclarecido debate. No se puede decir... Se viola la Constitución. El 298, ya te lo he explicado, sí, le mira. El 298 parte que si está una fecha fijada para el proceso. Y salvo que tú seas el Consejo Nacional Electoral y estés usurpando la Constitución, aquí no está fijado la fecha de ese proceso. Qué, qué admirable, ¿no? Qué admirable. Qué envidia, ¿no? Qué ganas de ser venezolano. 
qué ganas de tener un escaño, una banca en ese parlamento ilustre, magnífico. Bueno, el gobierno de Chávez quiere controlar todo, incluso el precio de las arepas. Ahora va a haber un precio oficial de las arepas y opinan las venezolanas cómo les gusta a ellas comerse las arepas. De verdad, nosotros nos acostumbraban que todas las mañanas uno tenía que comer su arepita en la mañana. Es una, ¿cómo te digo yo? Una tradición. Una tradición. Lo que más se come aquí en Venezuela, la arepita asada. Bueno, más asada que todo, porque a mí me gusta la asadita así con bastante mantequillita. Me gusta mucho la arepa con tomate, con perico, que viene rellena en pulpo. No me gusta con mantequilla. Se nota que le gusta, ¿no? Se nota que han comido algunas arepitas de más. Se han empujado alguna y con mantequilla también, yo creo, ¿no? Yo si tuviera que describir qué es una arepa, esta chica reportera del canal chavista, que yo no sé qué hace trabajando para el canal 8 de Chávez, esta es una arepita que yo me quisiera comer. Mire, es una arepita. Desde el municipio de Jesús María se en, en el estado Zulia los enviados especiales Laureano González y Natalie Briseño. Mi amor, pero es una arepita. ¿Qué hace una arepita así en la selva? Expuesta a tantos peligros. Ahí hay boas, constrictoras, víboras y serpientes de, toda, de todo pelaje, de toda laya. Yo es una arepita que me la comería con o sin mantequilla. Bueno, eh, este señor jefe policial boliviano se podría considerar también que es una tremenda arepa. En nuestras operaciones estaban focalizadas en las riberas de los ríos. Eh, hoy en día no es más así. En una casa particular, eh, tranquilamente se puede fabricar eh, cocaína con, con esa nueva metodología, o sea, tecnología colombiana. Oscarnina, Oscarnina. Tremenda arepa boliviana, eh, que está buscando cocaína, Oscarnina. Por ahí la vas a encontrar. Bueno. Y entonces Evo Morales dice que su gobierno es pro-coca. Ajá, pero no pro-cocaína, sino pro-hoja de coca. No somos de la cultura de la cocaína, pero sí somos de la cultura de la hoja de coca. Acá se define la hoja de coca. Y entonces dice claramente que él quiere hacer pues, un gran negocio industrializando la hoja de coca. Por supuesto, en Bolivia, con muchas deficiencias, eh, eh, vamos a eh, empezar a industrializar la hoja de coca con fines benéficos para la humanidad y no para hacer daño. Ya, y la mejor prueba de ello es que Evo estuvo en Naciones Unidas y para que no queden dudas de su intención de, que la, de defender la hoja de coca, sacó la hoja de coca y se puso a masticar la hoja de coca. El consumo de esta hoja de coca viene de hace 3.000 años antes de Cristo, 2.000 años después de Cristo. Y como es posible, podemos terminar, acabar en 25 años el consumo de la hoja de coca sabiendo que esta hoja de coca no hace daño a la salud humana. La masticación es esta. La gente aplaude. Bueno, magnífico. ¿Y qué pasó? ¿La mastica y se la traga? ¿O la mastica y la escupe? ¿O la mastica y se queda como una bola de... no sé? Yo no sé, porque nunca he masticado hoja de coca. Me gustaría probar, a ver qué, qué onda, ¿no? El otro día estuve con unos amigos en, en una isla perdida en las Bahamas. Y porque tengo amigos así que, que compran islas en las Bahamas y que me invitan en sus yates. ¿Eh? Yo tengo amigos así, para que sepa la gente de la mega cuando me despiden, que yo me voy a vivir a una isla virgen en las Bahamas, tranquilo. Y entonces me decían, si quieres alucinar, jala una hojita de ese arbusto y mastícala. Yo no me atreví. Yo dije, no, no, yo tengo 44 años, me acaban de operar, no voy a meterme hojitas así alegremente a masticar. No, ya bastante alucino yo con los problemas que tengo con la mega. Bueno, pero increíble esto que yo no se ponga a masticar así una hoja de coca, ¿no? Y también dice Evo que otra de sus grandes preocupaciones es este brote epidémico del dengue. Y entonces Evo confiesa que él de dengue mucho no sabe. Desde los primeros días... No dimos mucha importancia al dengue. Pensé como cualquier enfermedad pasajera. No soy experto en temas de salud, menos en dengue. Ya, se nota. <ríe> menos mal que no lo dice así. Yo en realidad creo que Evo no es experto ni en temas de salud, ni en temas de dengue, ni en ningún tema. Digamos que se puede sintetizar que no es experto en nada. En nada. Tal vez en masticar hoja de coca. 
Esa es su especialidad, digamos, su maestría, su doctorado. Un doctor en hoja de coca. Bien por él. Bueno, a Evo le ha salido un rival que se llama Víctor Hugo Cárdenas, que dicen que podría ser el próximo presidente boliviano si las elecciones fueran limpias, que no lo van a hacer. Entonces, este es un señor muy respetado. Muy respetado además por los habitantes del altiplano, no solo por los cruceños, por el oriente rico boliviano. ¿Qué, qué hace Evo Morales? Bueno, le manda a sus vándalos, a sus energúmenos, y esta, esta, esta tropa incendiaria, salvaje, irrumpe en la casa de Víctor Hugo Cárdenas y le da una paliza a la mujer y a los hijos. Y la cuenta el propio Víctor Hugo. Asaltantes y quienes incendiaron la casa y querían quemar vivos a los miembros de mi familia, era gente que gritaba, vivas a Evo Morales, mueras a Víctor Hugo Cárdenas.